ഹലോ എവറി വൺ ബായ ഓഷ്യൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പതിനഞ്ച് ദിവസം സെറ്റ് എക്സാം മാരത്തോണിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ ദിവസത്തിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ ഒരു ഇരുപത് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിന് മുന്നേ എട്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപതേത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതം പല പല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണ് ഇത് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചാനലിലെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്യുക ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അറിവിലോ പരിചയത്തിലോ ആരെങ്കിലും സുവോളജി സെറ്റ് ആസ്പിരൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടെ എൻ്റെ ചാനലിലും എൻ്റെ വീഡിയോസും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് എനിക്കും അവർക്കും ഈക്വലി ഒരു ഉപകാരമായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മളുടെ ഈ സെറ്റ് എക്സാം മാരത്തോണിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉടനടി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ ഓഫ് മെമ്പ്രെയിൻ വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഡാഷ് ഹൂ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ ഓഫ് മെമ്പ്രെയിൻ ഓപ്ഷൻ എ റോബർട്ട്സൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഷ്ലീഡൻ ഓപ്ഷൻ സി ഗാർണിയർ ഓപ്ഷൻ ഡി നിക്കോൾസൺ ഈ നാല് പേരിൽ ആരാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആരാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നോട്ടിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ആ പേരനുസരിച്ച് ആരാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് മാതിരി ഷ്ലീഡൻ ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈബോസോം ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് എന്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് റൈബോസോം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി ആർ എൻ എ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രോട്ടീൻസ് ഓൺലി ഓപ്ഷൻ ഡി ഡി എൻ എ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇതിൽ ഏത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റൈബോസോംസ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് മാതിരി ആർ എൻ എ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റൈബോസോം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈറ്റോസ്കെലിട്ടൺ ഈസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സൈറ്റോസ്കെലിട്ടൺ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്രോ ട്രിബ്യൂൾസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഫെലമെൻസ് ഓപ്ഷൻ സി മൈക്രോ ട്രിബ്യൂൾസ് ആൻഡ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂക്ലിയർ പോർ ആൻഡ് മൈക്രോ ട്രിബ്യൂൾസ് ഇതിൽ ഏത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സൈറ്റോസ്കെലിട്ടൺ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഏത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് മാതിരി സൈറ്റോപ്ലാസവും മൈറ്റോകോൺട്രിയും നിർമ്മിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടാണ് സൈറ്റോസ്കെലിട്ടൺ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കയസ്മ ഫോമേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ഏത് ഫേസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കയസ്മ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ പാക്കറ്റീൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിപ്ലോട്ടീൻ ഓപ്ഷൻ സി ലെപ്റ്റോട്ടീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സൈഗോട്ടീൻ ഇതിൽ ഏത് ഫേസിലാണ് കയസ്മ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് മാതിരി ഡിപ്ലോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കയസ്മ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിക്റ്റിയോസോംസ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഡാഷ് എന്തിലാണ് ഡിക്റ്റിയോസോംസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ സെക്രീഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി അസിമുലേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഓട്ടോലൈസിസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്സിഡേഷൻ ഇതിൽ ഏതുമായിട്ടാണ് ഡിക്റ്റിയോസോംസിന് ബന്ധമുള്ളതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഏതുമായിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് മാതിരി ഡിക്റ്റിയോസോംസിന് സെക്രീഷനുമായിട്ടാണ് ഇൻവോൾവേഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ അവര് സെക്രീഷനുമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടേം ക്രോമസോം വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ ഡാഷ് ആര
ഡി എൻ എ എങ്ങനെയാണ് ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എ നാല് തരം നൈട്രജൻ ബേസിസ് ആണ് ഉള്ളത് അഡിനിൻ തൈമിൻ ഗ്വാനൻ സൈറ്റോസൻ പക്ഷെ ആർ എൻ എൽ ഈ തൈമിന് പകരം യുറാസിൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെ ഏത് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം യുറാസിൽ ബട്ടനോ തൈമിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എൻ ഡി എൻ എക്ക് ഉള്ളത് യുറാസിൽ ആണ് തൈമിൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും അത് സൂചിപ്പിക്കുക ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തൈമിൻ ബട്ട് നോ യുറാസിൽ ഡി എൻ എക്ക് തൈമിൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ യുറാസിൽ ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് അത് ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സീക്വൻസ് സ്പെസിഫിസിറ്റി ഓഫ് ബേസിസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഡാഷ് അഗെയിൻ നമ്മളുടെ ഈ സീരീസിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഇതിന് മനസ്സിലായിട്ട് കാണുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള സീക്വൻസ് സ്പെസിഫിസിറ്റി ബേസിസിൻ്റെ സീക്വൻസ് സ്പെസിഫിസിറ്റിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയേസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡി എൻ എ പോളിബറേസ് വൺ ഓപ്ഷൻ സി ദ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് ത്രീ ആരാണ് ആ സീക്വൻസ് സ്പെസിഫിസിറ്റിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് മാതിരി സോറി ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത് മാതിരി ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു സീക്വൻസ് സ്പെസിഫിസിറ്റിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെമ്പ്രെയിൻ ലിപ്പിഡ്സ് ആർ സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ഡാഷ് എവിടെയാണ് ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന മെമ്പ്രെയിൻ ലിപ്പിഡ്സും സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ലൈസോസോംസ് ഓപ്ഷൻ ബി എൻ്റെ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഓപ്ഷൻ സി ഗോൾജി അപ്പാരറ്റിസ് ഓപ്ഷൻ ഡി മൈറ്റോ കൊണ്ടുവരിക ഇതിൽ എവിടെയായിരിക്കും മെമ്പ്രൈൻ ലിപ്പിഡ്സ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് മാതിരി എൻ്റെ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലായിരിക്കും ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന മെമ്പ്രൈൻ ലിപ്പിഡ്സും സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അൾട്രാ മൈക്രോഡോം കട്ട് ടിഷ്യൂ സെക്ഷൻസ് ഫോർ ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓപ്ഷൻ സി കൺഡ് ഫോക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്കാനിങ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം വന്നിട്ട് അൾട്രാ മൈക്രോടോം ടിഷ്യൂ സെക്ഷൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തില് സംഭവം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ തിൻ 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 ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈസസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ മൈക്രോട്ടോം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഏത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് മാതിരി ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്സർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അൾട്രാ മൈക്രോട്ടോം ടിഷ്യൂസിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടേം സൈറ്റോസോൾ റെഫേഴ്സ് ടു ഡാഷ് സൈറ്റോസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേം എന്തിനെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മെമ്പ്രേനിയസ് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഇൻ ദ ഡിസോൾവ്ഡ് ഫോം ഓപ്ഷൻ ബി സെമി ഫ്ലൂയിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഓർഗനൽസ് ആർ സസ്പെൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് ദ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സെൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് ടുഗേദർ ഡിസോൾവ് ഇൻ ഡിസോൾവ് ഫോം ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇൻ അതർ ന്യൂക്ലിയർ സെൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് ടുഗേദർ സൈറ്റോസോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഓർഗനൽസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റോസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെമി ഫ്ലൂയിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൽസ് ആർ സസ്പെൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ മോളിക്കോൾ ഡിറ്റർമൈൻ ദ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇസ് പ്രോട്ടീനിലെ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള ഡി എൻ എ മോളിക്കൂളിന്റെ സെഗ്മെന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്പറേറ്റർ ജീൻ ഓപ്ഷൻ ബി റെഗുലേറ്റർ ജീൻ ഓപ്ഷൻ സി സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി മോഡിഫയർ ജീൻ ആ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത് മാതിരി സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ എ
Next question. ELISA stands for dash. ELISA is an abbreviation and full form. Option A, electron linked immunosecretory assay. Option B, enzyme linked immunosorbent assay. Option C, epitome linked immunosorbent assay. Option D, enzyme like immunofluorescence assay. We all know that. If you have a degree class, we will learn that ELISA stands for. ELISA is the abbreviation of enzyme linked immunosorbent assay. So, the correct answer is option B. Next question, plasmids are dash. What is plasmids? Option A, viral material. Option B, extra chromosomal genetic element of bacteria. Option C, a no, new microorganism. Option D, chromosomal genetic material of bacteria. Option A, le parayin, the parayin, viral material. No, that is bacteria. Le karna, sana, varna. Apa, dhondu, option A, strike of it. One new microorganism. No, that is so, option C, strike of it. Option D. Option B is the same as the Option D is the chromosomal genetic material of bacteria. That's not it. Because already bacteria is the genetic material. That's not it. Extra is the body of the circular DNA. We have to use the plasmid. So, B and D option is the same as 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 the same. It is the extra chromosomal genetic element of bacteria. In the machine, all the genetic element normally is not the same. It is the extra hydrolyzed genetic element in the plasmid. It is the same as bacteria. So, the correct answer is option B. Next question. Waxman got the Nobel Prize for the discovery of Dash. Waxman Nobel Prize for the discovery of Dash. Option A. Chloromycetin, Option B, Streptomycin, Option C, Neomycin, Option D, Penicillin. Penicillin is not. No. The rest of the three options are the Nobel Prize. Option B is not. Streptomycin is not. The rest of the three options are the Nobel Prize. That is why we have two Nobel Prize. I don't remember. I don't remember. I don't remember. Next question, which one of the following are RK bacteria? That is the RK bacteria group. Option A, Actinomycetes. Option B, Pseudomonas. Option C, Rickettsia. Option D, Methanogens. RK bacteria is not the same. Option D is not the same. Methanogens are RK bacteria. Next question, Ultra Centrifugation Technique was devised by Dash. R is the ultra-centrifugation technique. Option A, F. Sanger. Option B, H. Khorana. Option C, M. Guntis. Option D, T. Swedberg. F. Sanger is the H. Khorana. No, that's not the artificial genome. Sanger is not the same. We have two options. M. Guntis and T. Swedberg. We don't have to say that. We don't have to say that. We don't have to say that. आह यूनिट जो के निगा कर रही ले सेडिमेंटेशन को एफिशिएंट इतने यूनिट जो के स्वेटबर्ग आन नल तो का पर यार ले अब ये सेडिमेंटेशन वाले तो इन्द टेक्निको में आते सोसिएटेड इतना सेंट्रिफ्यूगेशन में आते सोसिएटेड वाले ना आने तो अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन तो वाला टेक्निक डिवाइसेस आ is designated as dash. Okay. Uh, cell membrane in one side and the other side. That means lower to higher concentration. Energy utilized to substance move. Option A, osmosis. Option B, facilitated transport. Option C, pineocytosis. Option D, active transport. Osmosis. Osmosis is correct and proper water molecules. Water molecules are specified. That is not osmosis. Facilitated transport is not used to use energy. It is not used to use the process. That is why we have a pineocytosis. It is active transport. What is active transport? Across the cell membrane, from lower concentration to higher concentration, we have energy to move the substance to the substance. So, the correct answer is option D. Next question. इरिबादु क्वेश्चन से इतना तो वाला है ना तो हमारे इन्हों साधारण ना बोला जाने उरिबादु क्वेश्चन से प्रैक्टिस से तो तो नहीं कि तो उन्होंने एक अंजन लोगों के लिए मेरे में निंगल के इजीली आंसर आया हम अच्छे ना क्वेश्चन संडाई रहते हैं तो उन्होंने 
ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ടുകളോ സജഷനുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമെൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ അറിയിക്കുക അതിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ഡൗട്ടുകളോ സെറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ നേരിട്ട് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് മോർ ഓവർ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് പഠിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു വറീസും ഇല്ല എക്സാം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ അധികമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും കണ്ടന്റും എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കോഡിലൂടെയോ അങ്ങനെ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പഠിക്കുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് യു വിൽ ബി ലൈക്ക് ഗ്രാബിംഗ് ഓർ ക്രാക്കിംഗ് ദി സെറ്റ് എക്സാം ഫോർ ഷുവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ടൈം ഒന്നും കൊണ്ട് പഠിക്കാനില്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അത്ര നിങ്ങളുടെ നോളജ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് സോ കൂടുതൽ ടൈം പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിപ്പീറ്റഡ് ടോപ്പിക്സിനെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇത്ര നേരം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും ഒരുപാട് നന്ദി നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ തകൃതമായിട്ട് നടക്കട്ടെ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം പത്താം ദിവസം നമ്മളുടെ സെറ്റ് എക്സാം മാരത്തോണിൻ്റെ അടുത്ത സെഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു Thank you.